Hai, Assalamualaikum Bersempena dengan PKP yang dah masuk fasa ketiga ini Aku nak recommend ataupun suggest beberapa drama series bergenre politik Yang boleh kita tonton sepanjang cuti ini So, tiga series yang aku nak recommend ni ialah series yang popular Yang mana pada aku, series ini berjaya menunjukkan tentang apa itu politik Dan bagaimana konsep real politik itu diaplikasikan Join live in 3, 2, 1, Q. Okay, yang pertama ialah Designated Survivors 60 Days Arahan Yoo Jun Soon yang dibintangi oleh Ji Jin Hee yang menggalas watak sebagai Pak Mujin iaitu Menteri Alam Sekitar yang kemudian dilantik menjadi pemangku Presiden Korea Selatan. Designated Survivors 60 Days ini ber mula apabila satu letupan telah pun berlaku ketika sidang parlimen yang mengumpulkan ahli politik dan juga pegawai tertinggi kerajaan Korea Selatan. Letupan itu telah mengorbankan semua nyawa termasuklah presiden, perdana menteri, menteri-menteri dan juga pegawai tertinggi ke agensi kerajaan di Korea Selatan kecuali Pak Mujin ini. Kerana pada waktu itu Pak Mujin tidak berada di sidang parlimen tersebut. Jadi, diikutkan dengan hierarki, Pak Mujin diberi, boleh dikatakan sebagai um, pewaris tunggal untuk menggalas jawatan selaku pemangku Presiden Korea Selatan. The S60 Days ini sebenarnya adalah satu remake kepada filem ataupun series Designated Survivors versi American yang ada tiga season. Dan apa yang menarik dengan The S Korea ini sebenarnya adalah Uh, plotnya sangatlah kompleks dan strong Di mana pada aku, di S60 Days ini sebenarnya lebih menarik berbanding di S yang asal Aku kagum bagaimana pengarah di S60 Days ini berjaya dikompreskan Tiga season yang di S versi Amerika itu ke dalam satu season Dengan sangat baik Dan kalau kita lihat siapa yang dah tonton di S uh, versi US itu Uh, DS versi US ini berjaya mengeksposkan um, pengebom itu pada season yang pertama So season yang kedua dan ketiga itu sebenarnya tak relate dengan cerita asal ataupun objektif asal Tapi DS versi Korea ini berjaya gabungkan ke semua plot yang ada pada season 2 dan season 3 DS US itu dalam satu season untuk jadikan sebagai DS Days Cuma aku boleh bagi kredit dekat DS versi US ini kerana Ianya lebih nampak real dan efeknya pun sebenarnya lebih baik berbanding di S60 Days ini Apa yang kita boleh tengok daripada S60 Days ini Banyak plot twist, especially di penghujung season Yang mana kalau kita dah pernah tengok di S yang asal pun, yang versi Amerika itu sekalipun Kita takkan dapat predict apa yang berlaku dalam di S60 Days ini Okey baik, series yang kedua adalah House of Cards arahan Bo Willimon yang dilakonkan oleh Kevin Spacey sebagai Frank Underwood dan juga Robin Wright sebagai Claire Underwood House of Cards ini menceritakan bagaimana Frank Underwood seorang anggota Kongres yang sangat berpengaruh di Amerika Syarikat bagaimana dia dijanjikan dengan jawatan Secretary of State oleh Garrett Walker iaitu Presiden Amerika Syarikat pada waktu itu namun telah dipatarkan secara tiba-tiba Kisah House of Cards ini bermula apabila Frank Underwood mengatur langkah sedikit demi sedikit bersama dengan pasangannya iaitu Claire Underwood dan juga pembantu peribadinya Doc Stamper dalam menjingkirkan semua rintangan demi mencapai apa yang mereka inginkan Satu persatu musuh politik Frank Underwood dihancurkan dan dibusnahkan termasuklah daripada partinya sendiri iaitu Demokrat dan juga parti lawan Uh, Republican serta juga uh, pemimpin-pemimpin politik daripada negara asing Apa yang aku nampak House of Cards ni dia cuba untuk menunjukkan kepada kita yang dunia politik ini sangatlah kejam dan sangatlah keji yang mana dunia politik ini sebenarnya tak sesuai buat mereka yang belum bersedia dan buat mereka yang sangat lemah Frank Underwood sebagai seorang pemimpin yang pragmatik dia melakukan apa saja untuk mencapai kuasa dan apa yang diinginkan termasuklah tempat dalam kes pembunuhan backstab kawan dia sendiri dan macam-macam lagi pun begitu Frank Underwood ni ada sedikit sisi yang baiknya contohnya dia setiap pagi dia akan breakfast di sebuah restoran kecil di pinggir bandar yang mana kalau kita tahu dan kita lihat uh, ahli politik biasanya makan di 
uh, restoran yang mewah. Series yang terakhir adalah series favorit aku iaitu Game of Thrones. Kredit diberikan kepada tiga watak utama yang menghasilkan series ini iaitu Josh R. R. Martin, David Benayoff dan juga D.B. Weiss kerana telah berjaya menghasilkan sebuah series yang menggemparkan dunia. Game of Thrones ataupun GOT ini telah pun berjalan selama 8 season bermula daripada 2011 sehinggalah ke tahun lepas ini tamat iaitu 2019. Background GOT ni kalau kita tengok dia berdasarkan latar belakang zaman-zaman medieval era berbanding dengan dua series yang sebelum ini yang menggunakan zaman moden atau zaman sekarang. GOT terbahagi kepada tiga departemen. Jadi tiga departemen. Jadi yang pertama um, Westeros, yang kedua di Essos dan yang ketiga di utara Westeros iaitu The Wall. Filem GOT ini bergerak dengan perang saudara ataupun civil war antara tiga keluarga utama di Westeros yang terdiri daripada House of Stark, House of Lannister dan House of Baratheon Cerita ini bermula apabila King Robert Baratheon yang mendapatkan kuasa apabila tiga keluarga utama ini menggulingkan raja yang sebelum itu iaitu The Mad King yang berasal daripada House of Targaryen pewaris sebenar uh, Takhta kerajaan di Westeros itu Dan apabila King Robert ini mendapatkan Menjadi raja, mendapatkan takhta tersebut Keadaan menjadi tenang Sehinggalah King Robert ini, dia mati Development yang kedua Iaitu di Essos Pemilik takhta yang Sebenar iaitu Daenerys Targaryen Yang melarikan diri ke sana Sejurus lepas King Robert Mengarahkan pembunuhan Beramai-ramai semua Keluarga House of Targaryen jadi dia berhasrat untuk reclaim balik takhta miliknya dengan cara berkahwin dengan Khal Drogo iaitu ketua bagi suku kaum yang berdarah pahlawan iaitu Dothraki di sana. Daenerys Targaryen juga digelar sebagai um, Mother of Dragon kerana memiliki keistimewaan iaitu tidak terbakar walaupun terkena api dan dia memiliki naga yang dianggap telah pun pupus Uh, sewaktu era King of Westeros yang pertama Keistimewaan ini menjadi bukti Buat uh, Daenerys Targaryen uh, Sebagai pewaris takhta Iron Throne yang sah Sementara itu Di bahagian utara Kota Westeros terdapat satu Tebing tinggi, tebing ais Yang sangat besar Yang dipanggil sebagai The Walls The Walls ini bertindak sebagai Penghalang atau pendinding Daripada ancaman White Leafs dan juga White Walkers Jon Snow iaitu anak kepada Ned Stark keluar, ketua keluarga House of Stark telah pun dipilih bagi mengabdikan diri menjadi Night's Watch iaitu penjaga kepada tebing tersebut Plot bagi series GOT ni sangatlah strong dan sangatlah kompleks yang macam aku sebut tadi dia ada tiga development yang berbeza menuju ke satu tujuan yang sama jadi disebabkan plot yang sangat kompleks ini, karakter juga berubah-ubah, karakter juga sangat dinamik yang mana kalau kita tengok GOT ini tidak ada satu pun watak utama ataupun karakter yang protagonis yang mana kita sangkakan, oh dia ni lah watak utama tapi tiba-tiba di pertengahan season, dia ni mati Itu adalah satu keistimewaan bagi series GOT ini yang mana pengarahnya berani untuk membunuh atau mematikan watak-watak favorite kita Aku sendiri rasa lebih bebas dan tidak terikat untuk follow mana-mana watak tertentu dalam series GOT ni Setelah daripada tu, GOT ni juga memaparkan banyak plot twist yang mana setiap season ada plot twistnya dan di, bahkan di setiap episode tu ada saja something yang menyebabkan kita akan rasa nak tahu apa yang akan jadi lepas tu Jadi, kepada korang yang nak tengok cerita ni Game of Thrones ini Boleh tengok di HBO So setakat ini saja dulu Sementara tengah cuti tu Bolehlah isi masa dengan uh, Series yang telah pun aku cadangkan tadi Thank you for watching us Political Insights is a collaboration program Between IIM TV and Secretariat of Political Science You can get to like, subscribe And comment down below And hit the notification Thank you for watching us Let us add insights next episode collaboration program Thank you to IIM TV and Secretariat of Political Science. Don't forget to like, 
hit subscribe and comment down below and hit the notification bell so that you are updated on the next episode. Stay tuned!